नगरच्या पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीनं सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मृती दिनानिमित्तानं त्यांना अभिवादन करून दिल्ली गेट येथे सत्याग्रही स्वराज्य सैनिकांची नोंदणी झाली हे स्वराज्य सैनिक लोकपाल कायदा आणि देशामधील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत तेवीस मार्चला दिल्ली येथे होणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी जाणार आहेत तर गाव पातळीवर आंदोलन करून त्यांना पाठिंबा दर्शवणार आहेत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुकारलेलं आंदोलन हे लोकशाहीला पूरक आहे लोकपाल कायद्यासाठी सातत्यानं चालू असलेल्या लढ्याला सन दोन साली यश आलं मात्र मोदी सरकारनं भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची ठोस उपाययोजना न करता देशामध्ये लोकपाल घटित होऊ दिलं नाही पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीनं लोकपाल कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची वारंवार मागणी करण्यात आली यासाठी नो लोकपाल नो मोदी हे आंदोलन देखील करणार आहेत लोकपालाचा कायदा येऊन आज साडेतीन वर्ष झालेले आहेत पण या लोकपालाच्या अद्यापर्यंत नियुक्ती झालेली नाही लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही प्रत्येक राज्याने लोकायुक्ताचा कायदा करावा आणि लोकायुक्ताची नियुक्ती करावी अशा पद्धतीचं लोकपालच्या या विधेयकामध्ये बिलामध्ये तरतूद आहे अनेक राज्यामध्ये या कायद्याची अजूनही अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही साडेतीन वर्ष अण्णा हजार यांच्या नेतृत्वाखाली सातत्यानं मोदींना पत्रव्यवहार केला या सरकारनं या कायद्याची अंमलबजावणी करावी म्हणून पाठपुरावा केला पण अद्यापर्यंत शासनाने कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यामुळे नाईलाजानं तेवीस मार्च शहीद दिन ज्येष्ठ क्रांतिकारक शहीद भगतसिंग यांच्या शह शहादत दिवशी दिल्ली येथे मान्य अण्णा हजार यांच्या या नेतृत्वाखाली जन आंदोलन सुरू होणार आहे बेमुदत सत्याग्रह आंदोलन दिल्लीला सुरू होणार आहे त्याच्या जनजागृतीचा भाग म्हणून आज या ठिकाणी सत्याग्रहांच्या नोंदणीचा कार्यक्रम या ठिकाणी घेण्यात येत आहे ज्या सत्याग्रहींना दिल्लीमध्ये सहभागी व्हायचे आहे त्यांची नोंदणी या ठिकाणी करण्यात येत आहे ज्यांना दिल्लीला येणं शक्य नाही त्यांनी आपल्या जिल्ह्यामध्ये तहसील कार्यालयापुढे किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे आंदोलन करावे व लोकपाल आणि लोकायुक्ताचा सक्षम कायदा त्याची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीनं जनतेचा दबाव वाढवावा असा हे जनजागृतीचा उद्देश या ठिकाणी ठेवून एक कार्यक्रम चालू आहे देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान दिलं देश स्वातंत्र्य झाला असला तरी सर्वसामान्य नागरिकांना याची फळं मिळाली नाहीयेत सध्या इंग्रज राजवटीपेक्षा जास्त शोषण सर्वसामान्य नागरिकांचं चालू आहे या शोषणाच्या विरोधामध्ये आवाज उठवण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी सत्याग्रही स्वराज्य सैनिकांची फळी उभारली जात असल्याचं या प्रसिद्धी पत्रकात सांगण्यात आलंय स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्ष लोकपाल कायदा यावा म्हणून अनेकांनी प्रयत्न केले आणि चार वर्षापूर्वी माननीय अण्णा आजारे यांनी दिल्लीला जे काही मोठं आंदोलन केलं त्याची परिणिती त्यावेळेच्या काँग्रेस सरकारने लोकपाल कायदा केला वीसशे तेराला आणि राष्ट्रपती महोदयांनी त्याच्यावर शहीद देखील केली कायद्याला खऱ्या अर्थाने राबवण्याची संधी मिळाली परंतु त्यानंतर मोदी सरकार आलं मोदी साहेबांनी हा कायदा या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही आणि लोकपाल गठित केला नाही सातत्याने अण्णा आजारे यांनी पत्र लिहिली केंद्राला आणि आम्ही देखील नो लोकपाल नो मोदी असं आंदोलन देखील सातत्याने केलं देशभरामधून लोकांची इच्छा आहे की देशातील भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार संपला पाहिजे कोट्यावधी रुपयांचा जो काळा पैसा देशामध्ये घेऊन घे घेऊन लोकं जातात समजा नीरव मोदी गेले त्याच्या अगोदर मल्ल्या गेले या सगळ्या लोकांना चटका बसला पाहिजे म्हणून ह्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि याच्यासाठी तेवीस तारखेला रामलीला मैदानावर दिल्लीला मोठं आंदोलन आहे आणि या ठिकाणी आम्ही नगर शहरामधून सत्याग्रहींचे सत्याग्रही स्वराज्य सैनिकांची नोंदणी सुरू केलेली आहे आणि देशामध्ये प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आणि तहसील कार्यालयासमोर तेवीस मार्चला आंदोलनं करणार आहेत आमचे सत्याग्रही आणि मला खात्री आहे की ह्या आंदोलनापुढे केंद्र सरकारला आणि मोदी साहेबांना झुकावं लागेल आणि लोकपाल गठित करावं लागेल त्याच्यामधून खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याची फळं सर्वसामान्य माणसाला मिळून देण्यासाठी आपण यशस्वी होऊ धन्यवाद या चळवळीसाठी ॲडव्होकेट कारभारी गवळी कॉम्रेड बाबा आरगडे अर्षद शेख शाकीर शेख कॉम्रेड महेबूब सय्यद अशोक सब्बन प्रकाश थोरात शाहीर कान्हूसुंबे विठ्ठल सुरम अशोक भोसले अंबिका नागुल सखुबाई बोरगे हिराबाई ज्ञानप्पा आदी प्रयत्नशील आहेत दीपक कासवासी न्यूज मराठी अहमदनगर